Wir sind angekommen im Mai. Hallo Mai. Und ja, und Juni. Und noch davor gibt es auch noch was. Ach so, stimmt. Ja, also, ja. Quer, quer gemischt, quer gebetet. Querbeet. Genau. Querbeet. Tolle Sendung im Bayerischen Rundfunk. Ich weiß nicht, ob es die ja. immer noch gibt. Nee, nicht quer. Ja, das heißt ja nur noch quer, quer oder? Oh, mein Kopf ist gerade zu schnell gewesen für das Mundwerkzeug. Ja. Apropos Mundwerkzeug. Pommes. <lacht> Ja, jetzt seid ihr richtig verwirrt. Die Pommes Soko, das ist unser erster Beitrag für die Nachtrags... Dingsbums? Genau. Kategorie. Es gab nämlich drei Fälle der Pommes Soko und du, Olaf, hast die erste Folge gehört, die da heißt Schmutzige Bilder. Und Einspruch, Astrid. euer Ehren. Weil ich habe die dritte Folge gehört. Du hast die dritte Folge gehört. Schmutzige ja. Wäsche. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also Schmutzige die, die Wäsche, die das, das schon ist wieder länger. eher so dein Metier. Schmutzige Wäsche waschen. Genau, schmutzige Wäsche waschen <lacht> und ein Festival. Das Ganze ist bei Dawson Audio erschienen. Das ist ja ein Hörspiel, was einen sehr starken regionalen Bezug hat. Man nimmt auch regionale Sprecher, die auch in Dorsten eine gewisse Bekanntheit haben. Das macht die Sache schon mal ganz interessant, weil das halt mal so ein anderer Herangehensweise ist. Man erzählt eine fiktive Geschichte in Dorsten selbst, ein Jugendkrimi mit zwei nicht unbedingt rivalisierenden, aber doch zwei Jugenddetektivbanden, einmal Jungs, einmal Mädels, die aber später zusammenarbeiten. Und die müssen einen Fall oder beziehungsweise zwei Fälle sogar lösen in diesem dritten Teil, Schmutzige Wäsche und ein Festival. Da gibt es einen Schlagersänger, der gewisse Anlehnungen an bekannte bzw. berüchtigte Personen hat. Und zwar heißt der Sänger Michael Wendland. Ich weiß nicht, also die einigen werden sich erinnern, es gab mal einen Gerd Wendland. Ja. Ähm, Den kenne ich jetzt wieder nicht. Ja, das war auch vor deiner Zeit. Das war eigentlich schon vor meiner Zeit. Ja, der wird hier sehr stark überzeichnet, aber das hat einen gewissen Unterhaltungswert. Der ist also so drüber, dass es schon wieder sehr, sehr lustig ist. Man darf das Hörspiel natürlich nicht allzu ernst nehmen. Das ist halt ähm, ja nicht, nicht unbedingt als Gag gedacht, aber es hat schon eine ge gewisse humorige Note. Es sind einige sehr überraschende und sehr gelungene Aspekte drin, also die ich so jetzt eigentlich nicht erwartet hätte. Der Humoranteil hat mir sehr gut gefallen da drin. Sprecher muss man ein paar Abstriche machen. Klar, man findet hier keine großen Synchronstars, die man sonst in Hörspielen an halben Ent entdeckt. Aber das ist schon alles sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr durchdacht. Ich sag mal, für so ein quasi Amateurhörspiel ist das wirklich echt gelungen. Also ich habe mich da wirklich gut unterhalten gefühlt. Klar, ein paar Abstriche bei der Inszenierung. Aber so vom Skript her und von der Idee her war das wirklich richtig gut. Das ist mal was ganz anderes und habe mich keine Minute gelangweilt. Und das ist eigentlich für ein Hörspiel, was diese Ausrichtung hat, durchaus das Richtige. Ja, ich ja Tom ist so cool. Mensch, Tom ist so, so cool. schön. Guck an. Also ich werde das mal im Auge behalten. Ja, dann äh, kommen wir zu einem SWR-Hörspiel aus dem vergangenen Jahr, das jetzt online erhältlich ist. Nämlich, ich mag keine Mädchen nach Mariannik Bello. Warum das denn nicht? Warum magst du denn keine Mädchen, Martin? Erzählen? Willst du drüber reden? Nein. <lacht> nee, also die Hauptperson. Das ist quasi ein Ausspruch der Hauptperson. Das ist nämlich der zehnjährige äh, Raoul, der am Konservatorium Klavier spielt. Und er ist der einzige, ich glaube neben dem Hausmeister, einzige Farbige in diesem mhm. Konservatorium und ist eben ja nicht nur dadurch ein bisschen, jetzt nicht ein Außenseiter, aber speziell einfach. Er ist jetzt nicht sonderbar großartig, er ist ein bisschen mürrisch, aber wenn er sich ans Klavier setzt, dann ist er ein ganz, ganz großer. Das Ganze spitzt sich im Grunde genommen auf ein großes Vorspielen zu. Dazwischen passieren eben die Sachen, die einem Zehnjährigen so passieren. Er kommt in Berührung mit den titelgebenden Mädchen und der Liebe, und zwar zunächst in Form von seinem besten Freund. Der verliebt sich nämlich und der gute Raoul ist da irgendwie dazwischen geraten, und spielt quasi jetzt nicht unbedingt den Kuppler, sondern eher so den außenstehenden Anstandswauwau. Denn immer wenn sein bester Freund und seine Angetraute miteinander was auch immer machen <lacht> im Vorspielzimmer, dann steht er mit der besten Freundin der Angetrauten davor. Und die passen halt auf, dass keiner guckt und keiner kommt. Ja, und so passiert es, dass diese zwei, äh, sie ist auch ein bisschen mürrisch, das passt ganz gut zusammen, sich so ein bisschen näher kommen. Ja, und das ist schon sehr, sehr nett beschrieben, finde ich, wie das passiert, das Ganze. Was mich aber vor allem gepackt hat, ist eben dieses musikalische Talent von Raoul und ja, dieses Besondere seiner Person. 
und wie das eben äh, sich zuspitzt auf dieses große Vorspielen, wo er dann eine recht gute Figur macht, aber dann nicht im Klaren ist, ob, ja, ob er denn jetzt Preise gewinnt oder was, was denn jetzt die Zukunft für ihn bringen wird. Ja, ein, insgesamt ein Hörspiel, das fand ich sehr, sehr kurzweilig ist, ganz nett über junge Liebe, aber jetzt auch nicht der absolute große Reißer ist. Es ist auch eher so ein Sommerhörspiel, würde ich jetzt mal sagen. Das und mir das aber ist, sehr, sehr ähm, viel Spaß gemacht hat. Hörspielmonolog quasi. Also ja. Es ist nur ein Sprecher und... Stimmt, ähm, stimmt das habe ich vergessen ja. zu sagen. Das Kann man durchaus hören. Es hat mich auch nicht gelangweilt und äh, das auch schon mal äh, bei dem engen Thema hätte ich da weniger erwartet. Und bei der Inszenierung, also beziehungsweise also diese Vorstellung, es kommt jetzt nur ein Sprecher auf mich zu, habe ich eigentlich gedacht, oh ja, ob das sowas wird. Aber ich fand es auch ganz unterhaltsam. Ja, interessant, ja. Auch unterhaltsam und interessant ist das neue Werk von Kate und M. Sauer Kleis, ein Gespenst, ja, Gespenst, ein Gespenst, <lacht> kommt selten allein. Erschienen bei Audiolino Anfang Juni, kam es dann wohl raus, also es sollte, war eigentlich früher terminiert, aber irgendwie scheint es doch Juni geworden zu sein. Es ist jedenfalls im Handel jetzt erhältlich und es ist der vierte Teil, der vierte oder der dritte? Vierte, ja. ja. Der vierte Teil dieser Friedhofstraße 43 Story mit den seltsamen Bewohnern, den ehemaligen als mürrischen Schriftsteller, dem Hausgespenst, was schon seit 200, 300 Jahren da sein Unwesen bzw. sein Wesen treibt. So Unwesen ist es gar nicht. Und der kleine Sohn einer ja, verstoßenen Familie. Ja, diese die sich Eltern sind schon sehr, sehr drastisch. Ja. <lacht> ja, und die erleben ein neues Abenteuer, was ein bisschen ernster ist als die Geschichten davor. Also es geht um, ah, ja, wie soll man das erzählen, ohne dass man jetzt zu viel verrät. Ja, es gibt ein Lügengebäude, was sich so auftaut und äh, in dem Zuge der kleine Junge die Flucht ergreift und äh, sich davon macht mit einem Hund, den er quasi geerbt hat oder beziehungsweise den er, naja, eher ausgeliehen geerbt hat. Und das Erbe spielt da natürlich eine Rolle. Und die zwei genau, Erben, das Erbe, die genau, das Erbe, was außer dem Hund noch da ist, äh, ja. das spielt eine besondere Rolle. Und die zwei Erben, die als Geschwister total verstritten sind miteinander und dann über das Erbe natürlich sich da wieder ein Weg zu beiden. Achso, dann der Spoiler! Olaf, jetzt hast du dich ausgekoppelt. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Das war sehr oh, ich witzig. Bin, ich bin in, der, in der Echauffage hast du dich aus, ausgestattet. <lacht> Muss ich jetzt nochmal Spoiler rufen? Jetzt darfst du nochmal Spoiler rufen. Spoiler! So, das lasse ich jetzt aber auch so drin. Das ist sehr, sehr schön. Ja, was wollte ich denn sagen? Ah ja, Spoiler, genau. Kurzweilig, unterhaltsam, wie alle Folgen. Ein bisschen ernster vielleicht als die anderen, aber durchaus hörenswert. Ein Gespenst kommt selten allein. Hat mir auch wieder sehr, sehr viel Freude bereitet, trotz dieser sonderbaren Form oder vielleicht sogar wegen dieser sonderbaren wegen dieser sonderbaren Form, ja, genitiv. Richtig. Was ich da ganz gut gelungen fand, dass es halt mal wieder was, was ganz anderes ist, dass man nicht wieder in das, zwar vom Schema her, weil das ja so eine besondere Inszenierung ist, die halt dieses Format mit diesen Schreibereien hin und her, mhm. das bellt man natürlich bei, aber die Erzählung ist halt wieder ein bisschen anders da und äh, das macht schon ein bisschen was aus. Ja. Also gefällt mir ganz gut. So kannst du gerne weitergehen. Und haben wir da schöne Figuren drin mit diesem zusätzlichen Gespenst und den zwei Erben. Das ja. hat sehr, sehr gut funktioniert. Und die Rechtsanwälte in einen Wald. Ja, aber es, es kommt immer noch nichts an. Dirk Tator. Dirk Tator kommt immer noch nichts hin, ne. Ja. ja, dann hätten wir noch nachzutragen Dirk Petrix Max und das Geheimnis des Wurzelmagiers beim BVK erschienen. BVK ja. sagt mir nichts. Weil ja, mir, mir sagt es leider, äh, muss ich sagen, <lacht> was, weil da ich schon einige Hörspiele von denen, aber das heißt einige, ich glaube zwei oder drei ähm, von denen gehört hatte, da teilweise recht entsetzt war, was die auf den Markt losgelassen haben. Das war zum Teil schon arg grenzwertig. Umso erstaunter war ich dann doch über Max und das Geheimnis des Wurzelmagiers, was ein richtig nettes Hörspiel geworden ist. Das ist flott inszeniert. Es hat eine Story, die jetzt nicht übermäßig originell ist. Es lehnt sich so ein bisschen an den Film Peter Pan an und ähm, erzählt eine Story in einer anderen Welt mit Elfen und ja, wie sich das so gehört mit einem Jungen, der dann in diese Elfenwelt gezogen wird und der Großvater muss dann hinterher und äh, ja... Das ist durchaus nett. Wie gesagt, ich hatte eine sehr, sehr geringe Erwartungshaltung, aber ich bin durchaus zufrieden mit dem Hörspiel. Das war echt okay. Es gab gute Sprecher, es gab Sprecher, die solide waren oder nur solide waren, aber insgesamt war das durchaus hörbar. So für junge Ohren, jüngere, für jüngere Ohren ein Hörspiel sucht mit viel Fantasie, der sollte hier ruhig mal reinhören. Ja. 
Ja, dann hätten wir noch nachzutragen, zu guter Letzt, Captain Future Nummer 7, äh, die Wiege der Schöpfung, die aktuelle Folge, bei Highscore Music. Äh, wieder in dem Stile gehalten, wie die anderen Folgen zuvor, also nicht wirklich hundertprozentig Hörspiel, sondern ähm, ja dieses Querformat, inszenierte Lesung mit Hörspielelementen, getragen vor allem und gefüllt und vorangetrieben durch die sehr schöne Captain Future Musik. Obwohl das ja immer wieder die gleichen Stücke sind, aber es, es funktioniert schon auch fast ein bisschen einen Tacken besser. Die Folge ist ein bisschen lebendiger als noch die letzte Folge, die zwar auch ganz okay war. Der Knackpunkt ist die Geschichte, die ist auch hier wieder tatsächlich hörenswert. Es geht äh, kurz um darum, dass ein ja, Wissenschaftler auf der Mondbasis von Captain Future einbricht und etwas stiehlt in dem es um die Wiege der Schöpfung, die Titelgebende, geht, die Captain Future mal besucht hat. Die Wiege der Schöpfung bezeichnet mehr oder weniger, kriege ich das jetzt richtig zusammen, die Umwandlung von Strahlung in Materie. Es gibt nämlich quasi irgendwo im Universum, so die Vorstellung bei Captain Future, eine Art Kraftwerk, ein Universumskraftwerk, das Strahlung in Materie umwandelt und dadurch quasi zum Motor des gesamten Universums wird. Bewacht wird diese natürlich unglaublich große Gewalt und große Kraft, also wenn die in falsche Hände fallen würde, um Himmels Willen, die wird nämlich bewacht von so, so Wächterfiguren und dieser eine Wissenschaftler, der macht sich nämlich dann eben auf die Suche anhand dieser Pläne, die er da stiehlt. Captain Future und seine Crew merken das und fahren natürlich hinterher. Fliegen, nicht fahren, ist ja kein Ballon. Das ist eigentlich das wirklich Interessante, diese Vorstellung. Das hat mich so ein bisschen an Takimo erinnert, ne? dieses mhm. Materie und Bewusstsein. Das ist schon interessant, natürlich hier ein bisschen comichaft runtergebrochen, aber durchaus unterhaltsam. Das Ganze halt ein bisschen durch das Format ausgebremst. Es entstehen da vor allem durch die längeren Erzählpassagen von Helmut Kraus ab und an so ein bisschen Längen. Trotzdem wird dann an den wichtigen Stellen wieder die Schraube angezogen und eben vor allem vorangetrieben von der Musik dann wieder Spannung und Tempo reingebracht. Geht insgesamt in Ordnung, Captain Future Fans werden jubeln, weil eben alle Elemente drin sind, die ein Future Abenteuer so ausmachen, natürlich die Stimmen und die Musik. Ja, das kann man durchaus hören, wie gesagt ein bisschen eingeschränkt durch das Format, aber ansonsten hat das durchaus Laune gemacht. Ja, Und vor allem, also mich reizen vor allem diese Geschichten, die letzte Geschichte fand ich ja schon spannend mit diesem Erdenmenschen, der völlig entsetzt ist von dem, was aus der Erde geworden ist in seiner Abwesenheit und hier diese Idee eines kosmischen Kraftwerks, das ist, das hat schon was, ne? ist, schon, ist nicht ohne, hm? wenn auch natürlich comichaft simplifiziert ein bisschen. Aber es geht völlig in Ordnung. Kurzweilige Schön. Unterhaltung. Ja, damit sind wir durch. Ja. Das, das war's. Wir waren letzten Monat so fleißig, wir haben kaum was im Rückblick gehabt. <lacht> Stimmt. Wir müssen uns auch mal loben. Wopa, 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 wollte ich da nur sagen. Wobei, wobei ein Paar habe ich gerade zusammengezogen auf Wopa. Wopa, ein paar Lücken haben wir noch. Die Aber werden nachträglich dann noch gefüllt. Haben wir alles. Jo. Ja, dann bis gleich im August. Ja.